வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே தரம் ஒன்பதுல நேர்வீத சமன் தொடர்பாக ரெண்டு பாட வேலைகளில் விகிதம் உண்டா என்ன அதோட தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் ஏற்றிருக்கின்றோம் கடந்த வகுப்பில் வந்து நாங்கள் நேர் வீர சமன் என்றால் என்ன என்று பார்த்து அது தொடர்பான பிரசனங்களை எவ்வாறு தீர்க்கலாம் என்பதை பற்றி பார்த்திருந்தோம் அந்த வகையில் இந்த நேர் வீர சமன் கணக்கை வந்து நாங்கள் நேர் வீத சமன் முறையில் செய்கிறதை பற்றி போன வகுப்பில் பார்த்து இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த நேர் வீத சமன் பிரசனங்களை வந்து அழகு முறையை பயன்படுத்தி எப்படி தீர்க்கலாம் ஏற்கனவே நேர் வீத சமன் முறையில் அதை நாங்கள் காண வேண்டிய பொறுப்பை வந்து ஒரு தெரியா கணியத்தில் எடுத்து நாங்கள் அதை செய்திருந்தாங்க அப்போ இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் அந்த நேர் வீத சமன் பிரச்சனங்களை வந்து தீர்க்கிறதுல ரெண்டாவது முறையை பார்க்க போகிறோம் அழகு முறை இந்த அழகு முறை என்று சொல்லி வைக்க பாருங்கோ இந்த அழகு இந்த விடயத்தை பாருங்கோ அழகு அழகு என்பது ஒன்றின் பெருமதி அழகு என்பது ஒன்றின் பெருமதி அப்போ இந்த முறை வந்து மிக இலகுவான முறை நேர் வீத சமன் முறையில் நாங்கள் அதை தெரியா கணியத்துக்கு எடுத்து செய்கிறதோ அப்போ இனி வேறு நாங்கள் காணப்போகிற அந்த முறையை விட இந்த முறை மிக இலகுவான முறை ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் சிறிய வகுப்புகளில் இருந்து தரம் மூன்று ரெண்டு நாலு ஐந்து ஆறு அப்படியான சின்ன சிறிய வகுப்புகளிலே வந்து நாங்கள் இந்த அழகு முறையை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் மிக எளிய முறை அவங்க கூட பரீட்சையை பொறுத்த மண்ணில் வந்து அவன் கேட்க மாட்டான் கேள்வியில் அழகு முறையில் காண்கோ அதே மாதிரி நேர் வீத சமன் முறை அல்லது அட்சர கணித முறையை பயன்படுத்தி அப்படி ஏதோ ஒரு முறையை குறிப்பிட்டு பாடப்புத்தகத்தில் வந்து ஒவ்வொரு முறையை அறிமுகப்படுத்தி அந்த முறையில் வந்து நாங்கள் எவ்வாறு அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாம் என்பதை அவங்க காட்டியிருக்கிறான் அந்த வகையில் நாங்கள் பாடப்புத்தகத்துக்கு ஏற்ற வகையில் நாங்கள் எங்களை நாங்கள் தயார்படுத்த வேண்டும் சில வினாக்களில் வந்து உங்களோட பரீட்ச வினாக்கள் தவண பரீட்ச வினாக்களில் வந்து அவர் கேள்வியை போட்டுட்டு இந்த வீர சமன் நேர் வீர சமன் கணக்கு போட்டுட்டு இந்த வினாவுக்குரிய விடையை அழகு முறையில் கணிக்க அழகு முறையில் காண்க வேண்டு கேட்டு கொண்டாண்டா நீங்க ஒன்றும் செய்யலாம் அப்ப அந்த முறை தெரிஞ்சிருந்தா தான் நாங்கள் அந்த முறையிலும் செய்யலாம் ஆகவே நாங்கள் எல்லா முறையும் அறிந்து வைத்திருப்போம் ஒரு முறையை குறிப்பிட்டு கேட்டான்னு சொன்னா அந்த முறையில செய்வோம் இல்லையென்று சொன்னா இந்த முறைக்குள்ள வந்து இந்த முறை படிக்க போற நாங்கள் படிக்கிற முறைகளுக்குள்ள இலகுவான முறை எதுவோ அந்த முறையில நீங்கள் செய்து காட்டினா சரி ரைட் அப்ப நாங்கள் இப்ப இன்றைக்கு இந்த அழகு முறையை பற்றி பார்ப்போம் பாருங்க அதுல உதாரணம் ஒன்றின் மூலம் நாங்கள் பார்த்தோம் வேண்டா சரி இதில் வந்து ஐந்து இனிப்புகளின் விலை வந்து அறுபது ரூபான்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ அந்த தரவை வச்சு கொண்டு மூன்று இனிப்புகளின் விலையை எவ்வளோ அப்போ நாங்கள் இந்த அழகு முறையில் காண்றேன்னு சொன்னால் ஒரு இனிப்பின்ற விலையை கண்டு காண்றது சிம்பிளான முறை இப்போ இதுதான் நாங்கள் சின்ன ஊர்லேருந்து படிச்சுட்டு வரோம் அப்போ பாருங்க ஐந்து இனிப்புகளின் விலை ஐந்து இனிப்புகளின் விலை ரூபா அறுபது அப்ப இதுல என்ன நாங்கள் ஒரு இனிப்பின் விலையை காண போறோம் ஆகவே ஒரு இனிப்பின் விலை ஒரு இனிப்பின் விலை அப்ப என்ன செய்ய போறோம் அறுபதை ஐந்தால வகுத்தம் என்று சொன்னால் ரூபா பன்னிரண்டு அப்ப ஒரு இனிப்பின் விலை பன்னிரண்டு ரூபா பாருங்க சும்மா சிம்பிளா வருது பாருங்க ஐந்து இனிப்பு அறுபது ரூபா ஒரு இனிப்பின் விலை பன்னிரண்டு ரூபா இது ஒன்பதாவில் நாங்கள் அறிஞ்சிருக்கணும் இல்லை ரைட் ஆகவே எங்களோட கேள்வி என்னடு சொன்னா மூன்று இனிப்பின் விலை அப்போ ஒரு இனிப்பு பன்னிரண்டு ரூபா சொன்னா மூன்று இனிப்புகளின் விலை என்ன அப்போ பன்னிரண்டு நாங்கள் மூன்றால் பெருக்கி விட்டோம் சொன்னால் முப்பத்தி ஆறு அப்போ மூன்று இனிப்பின் விலை முப்பத்தாறு இப்போ இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு இயக்கனாக செய்து பார்க்கணும் முன்பில் அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் அறிஞ்ச விஷயம்தான் அப்போ அந்த ஒன்பதாவதுல வந்து நாங்கள் அழகு முறையின்ற ஒரு ஒரு வித்தியாசமான முறையில் வந்து அதை அந்த சொற்பதத்தை பாவிக்கைக்கு வந்து சில வளங்களுக்கு புதிய விடயமாக இருக்கலாம் ஆனால் கொண்டும் இல்லை நீங்கள் நாலாம் வகுப்பில் ஐந்தாம் வகுப்பில் படித்த அதே விடியம் தான் இங்கே அழக முறை என்று போட்டிருக்கேன் அப்போ இது இந்த உண்மையில் நேர் வீத சமன் முறை கணக்கு பிரச்சனைங்களை தீர்க்கிறதுல மிக இலகுவான முறை வந்து அழக முறையில் செய்கிறது அடுத்த பேருங்கோ ரெண்டாவது அடுத்த முறையை பாருங்க நேர் வீத சமன் முறை பார்த்தனாங்கள் அழக முறை பார்த்தனாங்கள் அட்சர கணித முறை அட்சர கணித முறை இப்போ இந்த முறையே ஒரு கா பாருங்க இந்த முறை கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறையாக அங்கே புத்தகத்தில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறான் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை என்ன பொறுத்த உள்ள இந்த அட்சர கணித முறையும் அழகு முறையும் வந்து ஒரே மாதிரியான விளக்கத்தை தான் தெரியுது அங்கே ஒரு புதுசாக ஒரு சமன்பாட்டை எடுத்து காட்டியிருக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் அந்த சமன்பாட்டை பார்த்துட்டு இதே என்ன வை சமன் கே எக்ஸ் என்ற ஒரு சமன்பாடு இருக்குது எப்படி செய்கிறேன் அப்படிலாம் சிந்திக்க வேண்டாம் அப்போ கொஞ்சம் அவதானமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால்
அந்த அழகு முறைக்கும் இந்த அட்சர கணத முறைக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லையென்றதை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ அந்த சமன்பாட்டில் பயன்படுத்துறதும் அழகு முறைக்கும் ஒப்பானதாக இருக்கும் அப்போ இந்த உதாரணத்தை இருக்கா பேரண்ட் ஒரு புத்தகத்தின் விலை நாற்பது ரூபா ரெண்டு புத்தகங்களின் விலை எண்பது ரூபா மூன்று புத்தகங்களின் விலை நூற்றி இருபது ரூபா இந்த மூன்று தடவையும் பேரங்கு ஒரு புத்தகம் நாற்பது ரெண்டு சொன்னால் ரெண்டு புத்தகம் எண்பது மூன்று புத்தகம் நூற்றி இருபது ரெண்டு தெரியும் அப்போ இதில் இருந்து இங்கே பாருங்க நான் அப்படி ஒரு ஒரு முடிவே எடுத்து காட்டுறேன் பேருங்க செலவிட்ட தொகை அதை புத்தகங்கள் எண்ணிக்கையால் பிரித்து விட வந்து ஒரு புத்தகத்தின் விலையை நாங்கள் பெறக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இப்போ செலவிட்ட தொகையை நாங்கள் வை என்ற ஒரு குறியீட்டால் காட்டுறோம் வாங்கப்பட்ட புத்தகங்கள் எண்ணிக்கை எக்ஸ் என்ற குறியீட்டால் காட்டிக்கு அப்போ செலவிட்ட தொகையை அந்த புத்தகங்கள் எண்ணிக்கையால் வகுக்கேக்க வந்து எங்களுக்கு வாரது ஒரு புத்தகத்தின் விலையாக இருக்கும் என்று சொல்கிறோம் அவள் அதை கேயாக இருக்கு பாருங்க இந்த தரவின்படி இந்த சமன்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த விளக்கத்தை இருக்கா பாருங்க ஒரு புத்தகம் நாற்பது ரூபா அப்போ பாருங்க ஒரு புத்தகத்தின் செலவு அவ்வளவு நாற்பது ரூபா அங்கே வாங்கப்பட்ட புத்தகங்களத்தினே ஒன்று அப்ப செலவிட்ட பணம் நாற்பது ரூபா வாங்கப்பட்ட புத்தகம் ஒன்று அப்ப நாற்பது ஒன்றால வகுத்தால் ஒரு புத்தகத்தின் விலை நாற்பது ரூபா போயிடுது அதே போல அடுத்த பேருங்க இரண்டு புத்தகங்கள் எண்பது ரூபான்னு சொன்னால் இரண்டு புத்தகங்களுக்காக செலவிட்ட காச விளவு எண்பது ரூபா அப்ப அந்த எண்பது ரூபா செலவு எத்தனை புத்தகம் ரெண்டு புத்தகங்கள் அது ரெண்டு புத்தகங்கள் எண்ணிக்கையால வகுக்க வாரவிடை என்ன நாற்பது அந்த நாற்பதும் என்ன ஒரு புத்தகத்தின் விலை தான் பாருங்க ஒரு புத்தகத்தின் விலை அதே மாதிரி இப்ப மூன்று புத்தகங்கள் விலை நூற்றி இருபது என்று சொன்னால் செலவு நூற்றி இருபது வாங்கப்பட்ட புத்தகங்கள் மூன்று விட வந்து ரூபாய் நாற்பது அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த செலவ புத்தகங்கள் எண்ணிக்கையால வகுக்க வார விடிய பேருங்க என்ன சொல்லிக்க ஒரு புத்தகத்தின் விலை வருது அப்ப அந்த பெருமதி என்ன செய்யல மாற இல்லை அப்ப ஒரு விட வந்து மாறாமல் போகைக்க அந்த விடிய நாங்கள் ஒரு பேர் சொல்லி அழைக்கலாம் என்று சொல்லுங்க அப்ப மாறலி என்று சொல்லலாம் மாறலி பாருங்க ஒரு புத்தகத்தின் விலை மாறையிடு அது நீங்க எத்தனை புத்தகம் வாங்கினா அந்த செலவு புத்தகத்தின் வகுத்தால் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு புத்தகத்தின் பெருமதியா இருக்கு அப்ப அந்த பெருமதி ஒரு புத்தகத்தின் பெருமதி மாற்றம் அடையே என்றபடியால் அதை நாங்கள் ஒரு மாறலி என்று வைத்துக்கொண்டு அந்த மாறலியை நாங்கள் கே என்ற குறியீட்டால காட்டுறோம் அப்ப அந்த பை எக்ஸ் கே இந்த மூன்றையும் வச்சுக்கொண்டு ஒரு சமன்பாட்டை எடுத்து காட்டியிருக்க என்ன உதாரணத்தை <laughs> மூன்று மீட்டர் துணியின் விலை ரூபா முன்னூற்றி அறுபது ரெண்டா ஐந்து மீட்டர் துணியின் விலையை காண்க இதனால் அந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி காணப்போம் இந்த அட்சர கணத முறையின்படி காணப்போம் பாருங்க அட்சர கணத முறையின்படி அந்த சமன்பாடு என்ன சொல்லுது வையன்கள் எக்ஸ் சமன் கே வையன்கள் எக்ஸ் சமன் கே வை என்றது என்ன புத்தகத்துக்காக செலவிடப்பட்ட காஸ் எக்ஸ் என்றது என்ன புத்தகங்கள் எண்ணிக்கை இங்க புத்தகத்துக்கு போல என்ன இருக்குது துணி அப்ப துணிக்காக அதாவது மூன்று மீட்டர் துணிக்காக செலவிட்ட காச விளவு முன்னூற்று அறுபது அப்ப செலவு முன்னூற்று அறுபது எத்தனை மீட்டர் துணி வாங்குறதுக்கு மூன்று மீட்டர் துணி வாங்குறதுக்கு அப்ப துணியின் அளவு வந்து மூன்று மீட்டர் அப்ப முன்னூற்று அறுபது உண்டால பிரிச்சு விட்டீங்கன்னு சொன்னால் நூற்றி இருபது வரும் இந்த நூற்றி இருபது என்ன ஒரு அழகின் பெருமதி ரெண்டா இந்த கணக்கில் ஒரு மீட்டர் துணியின் விலை நூற்றி இருபது ரூபா இதான் ஒன்று இந்த விலை அப்ப கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் ஐந்து மீட்டர் துணியின் விலையை கேட்கிறான் இந்த சூத்திரத்தின் அடிப்படையில கண்டது என்னென்றால் ஒரு மீட்டர் துணியின் விலை அப்ப ஒரு அழகின் விலையை தான் நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் முதல் நாங்கள் படிச்ச அழகு முறையிலையும் என்ன செய்திருக்கிறோம் ஒரு அழகின் பெருமதியை வச்சுக்கொண்டு ஏனிய அழகின் பெருமதியின் பெருமதியை காண்ற பயன்படுத்த அப்ப இங்கேயும் வந்து இந்த சூத்திரத்தின் மூலம் நாங்கள் எடுக்கிறோம் வந்து ஒரு அழகின் பெருமதியை தான் காண்றோம் அப்ப அழகு முறையோட அழகு முறையும் இதுவும் வந்து ஒரு தொடர்புடைய முறைகளாக காணப்படுது உண்மையில அழகு முறை தான் இந்த முறையாகவும் நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏனென்றால் செலவை நாங்கள் அதன் எண்ணிக்கையால பிரிக்கைக்கு வாரது வந்து ஒரு அழகின்ற பெருமதியான பேர் அப்ப ஒரு அழகின்ற பெருமதியான அழகு முறையிலையும் பார்க்கிறோம் அப்ப இப்ப பாருங்க சூத்திரத்தின் படி கேட்டது அஞ்சு மீட்டர் துணியின் விலை அப்ப அஞ்சு மீட்டர் துணியின் விலை என்று சொன்னா ஒரு மீட்டர் துணி எவ்வளவு நூற்றி இருபது ஆகவே ஐந்து மீட்டர் துணியின் விலை எவ்வளவு வரப்போது அறுநூறு 
அறுநூறு ரூபா பெருக்கு இதை நாங்கள் சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் காண்றேன் சொன்னால் செலவுன்றது இங்க வை என்று காட்டுறோம் வை எக்ஸ் என்றது வந்து எத்தனை மீட்டர் துணி ஐந்து மீட்டர் துணி கே ஒரு மார்லி கே என்றது என்ன இதான் அந்த கே இதான் அந்த கே ஒரு அழகின்ற பெறும்படி அப்ப கே நூற்றி இருபது அப்படியே என்ன வருது அறுநூறு ஆகவே இந்த நாங்கள் அட்சர கணித முறையின்படி எடுக்கிறது என்பது அழகு முறைக்கு ஒப்பானதாக காணப்படும் அப்ப உங்களை குறிப்பிட்டு இந்த முறையில நீங்கள் அதாவது அட்சர கணித முறை நேர்வீத சமன் முறை அல்லது அழகு முறையில் என்று குறிப்பிட்டு ஒரு வினாவை தந்து அதுக்குரிய விடியை எடுக்க சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் அந்த முறையில் செய்யலாம் மற்றபடி பொதுவாக ஒரு கணக்கை தந்துட்டு மூன்று மீட்டர் துணியின் விலை முந்நூற்று அறுபது ரூபா ஏனே ஐந்து மீட்டர் துணியின் விலை என்று சொன்னால் நாங்கள் இலகுவா காணக்கூடிய முறை சின்ன வகுப்புலேருந்து படித்து வந்த ஒரு அழகின்ற பெருமதியை கண்டு செய்யலாம் ரைட் அப்போ நாங்கள் அடுத்த விடையும் பார்க்க போகிறோம் தரம் ஒன்பதுன்ற அடுத்த விடையும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதுவரைக்கும் நாங்கள் தரம் ஒன்பதுன்ற முதலாவது விடையம் நேர் விகித சமன் என்றதை பற்றி பார்த்துருக்கிறோம் நேர் விகித சமன் அந்த நேர் விகித சமன் என்றா என்று பார்த்திருக்கிறோம் நேர் விகித சமன் பிரச்சனங்களை தீர்க்கிற முறையில பார்த்திருக்கிறோம் அதை வச்சுக்கொண்டு நிறைய பயிற்சி இருக்கு நீங்க புத்தகத்துல பார்த்து அந்த கணக்குல செய்யலாம் அப்ப அடுத்த விடயம் இதுக்குள்ள இருக்கிற அடுத்த விடயத்தை பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு நாணயம் இந்த வெளிநாட்டு நாணயம் என்றதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் படிக்க போற விடயம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு நாட்டின் நாணயத்தை இன்னொரு நாட்டின் நாணயத்தின் அழகோட நாங்கள் ஒப்பிட்டு கதைக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு எங்களுக்கு வெளிநாட்டுல வந்து எங்கள உறவினர் வந்து இருப்பினும் அப்ப உறவினர் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்க உதாரணத்துக்கு ஒரு சுவிசில இருந்து ஒரு ஆள் வந்து பணம் அனுப்புறார் என்று சொன்னால் அங்க இருந்து அனுப்பிக்க வந்து அவர் என்ன ரீதியா அனுப்ப போறார் என்று சொன்னால் அந்த நாட்டின் அழகிலே அனுப்ப போறேன் அப்ப சுவிஸ் நாட்டை பொறுத்த கொண்டா இந்த நாணய அழகு என்ன சுவிஸ் பிராங் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் நாணய அழகு இருக்கு அப்ப சுவிசில இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஆயிரம் சுவிஸ் பிராங்க வந்து இலங்கைக்கு அனுப்புறார் என்று சொன்னால் அந்த ஆயிரம் சுவிஸ் பிராங்கையும் வந்து நாங்கள் இலங்கையில மேட்டேக்க வந்து இலங்கை பெருமதிக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது எங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி நாங்கள் வெளிநாட்டு தொடர்போட இருக்கிறார்கள் கட்டாயம் வந்து ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இருக்கிறார்கள் இங்கே அனுப்பிக்க என்ன மாதிரி பெருமதி ஒவ்வொரு நாட்டின் பெருமதியும் வித்தியாசம் பாருங்க அந்த நாணயங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டொலர்லேயே சில நிறைய நாடு இருக்குது பாருங்க அமெரிக்காவுக்கு டொலர் சிங்கப்பூருக்கு டொலர் கனடாவுக்கு டொலர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டொலர் அப்போ பாருங்க அந்த நாலு நாட்டுக்கும் டொலர் இருக்கு இப்போ அப்போ அந்த நாலு நாட்டின் நாணய இலையும் டொலர் என்று சொல்கிறீங்க பாருங்க அமெரிக்காவின் டொலர் என்று சொல்லிக்க அமெரிக்க டொலர் கனடாவின் டாலர் சொல்ல கனடிய டாலர் அப்படி நாட்டின் பேரை சொல்லி சொல்றாங்க என்று சொன்னால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு அந்த நாணயலாக இருக்கிறபடியா அப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு நாட்டின் நாணயம் என்னென்று அதன் பேர் என்னென்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப அந்த வகையில வந்து நாணய மாற்று விகிதம் என்றதை பற்றி நாங்கள் அறிஞ்சிருக்கணும் இந்த வெளிநாட்டு நாணயத்துக்குள்ள நாணய மாற்று விகிதம் என்றா என்ன பாருங்க ஒரு நாட்டின் பண அழகின இன்னொரு நாட்டின் பண அழகுக்கு மாற்றுதல் அதான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் சுவிசின்ற சுவிஸ் பிராங்க இலங்கைன்ற ரூபாவுக்கு மாத்திரது ஜப்பான்ற என் இலங்கைன்ற ரூபாவுக்கு மாத்திரது அமெரிக்காவின் டொலர் இலங்கைன்ற ரூபாவுக்கு மாத்திரது அப்ப இதை இதைத்தான் நாங்க சொல்றோம் நாணய மாற்று விகிதம் அந்த சொல்லுக்குள்ளே இருக்கு பாருங்க நாணயத்தை மாற்றும் போது என்ன ரேசியோ என்ன விகிதத்தில் இருக்குது இது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நாணய மாற்று விகிதம் மாறிக்கொண்டிருக்கும் இப்போ இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமெரிக்க டொலர் எவ்வளோ இலங்கை காசுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா நாளைக்கு அந்த பெருமதி மாறிக்கொண்டிருக்கும் மாறிக்கொண்டு பண அழகு மாறிக்கொண்டு அந்த பெருமதி வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கும் அப்போ உங்க எங்கள புத்தகத்தில் தரம் ஒன்பது புத்தகத்தில் வந்து அவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு என்ன மூன்றாம் மாதம் ஐந்தாம் தேதி வந்து ஒரு தரவை இணையத்திலேருந்து எடுத்திருக்கான் அந்த தரவுக்கு அமையத்தான் அந்த புத்தகத்தில் வந்து என்ன சில நாடுகளும் அவற்றின் நாணய அழகுகளும் அதன்ற இலங்கை பெருமதி ஒரு அழகின்ற இலங்கை பெருமதியையும் காட்டியிருக்கான் அப்போ அந்த வகையில் அதை வச்சு கொண்டால் நாங்கள் இந்த கணக்கு செய்ய போகிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு கேள்வியில் வந்து போடைக்க வந்து சில வள மாற்றி பெருமதியை தரலாம் அப்போ அந்த நேரம் இருக்கிற தரவை பொறுத்து அந்த நாணயத்தின் பெருமதி மாற்றி அமைக்கப்படும் அப்ப நாணய மாற்று விகிதம் என்றது ஒரு நாட்டின் நாணய அழக அதாவது பண அழக இன்னொரு நாட்டு நாணயத்தின் அழகில் வந்து நாங்கள் மாற்றுவது நாணய மாற்று விகிதம் உதாரணத்துக்கு பேருங்க ஒரு சிங்கப்பூர் டாலர் இலங்கையில மேட்டேக்கு வந்து நூற்றி ஏழு ரூபா முப்பது சதம் கிடைக்குது அப்ப சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து இலங்கையில இருக்கிற தனது உறவினருக்கு சிங்கப்பூர் டாலரை அனுப்பிக்க ஒரு டாலருக்கு எவ்வளவு இலங்கை காசு கொடுப்பாரு நூற்றி ஏழு ரூபா முப்பது சதம் பாருங்க அங்கத்த ஒரு அழகு இலங்கையின் பணப்பெருமதிக்கு எவ்வளவா இருக்கா நூற்றி ஏழு ரூபாய் முப்பது சதம் அதான
அதான் இப்ப இலங்கையில இருக்கிறார்கள் வந்து என்ன குறிப்பிட்ட சில நாடுகளை நோக்கி தான் பயணிக்கிறது இப்ப லண்டனுக்கு போயிடும் ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் ஏன்னா இலங்கை பெறுமதி கூட ஒரு நாட்டின் ஒரு அழகு வந்து இலங்கையில பெறுமதி கூட ஜெர்மன் சுவிஸ் அப்படி அந்த இலங்கையின் பெருமதி கூட உள்ள நாடுகளுக்கு தான் எங்கண்ட ஊர்ல இருந்து எங்கண்ட நாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை காணக்கூடியதா இருக்கு அப்ப அடுத்த வெளிநாட்டு நாணயம் என்றதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் ரெண்டு விதமான கணக்குகளை எதிர்நோக்க வேண்டி வரும் ரெண்டு விதமான கணக்கு தான் வரும் ரெண்டு விதமான கணக்கு ஒன்று வெளிநாட்டு நாணயத்தை இலங்கை பெருமதிக்கு மாற்றம் செய்கிறது இன்னொன்று இலங்கை பெருமதியில் இருக்கிறத வெளிநாட்டு நாணயத்துக்கு மாற்றுறது ரெண்டு தான் அப்படி யோசிங்க ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது ரெண்டு விதமான விஷயம் இருக்குது இங்கே புதுவை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா பயிற்சியும் அப்படித்தான் அப்படி தான் படிக்கணும் அதாவது இந்த அழகுக்குள்ள எந்த வகையான வினாக்கள் இருக்குன்றதுனா ரெண்டு வகையான வினாக்கள் வெளிநாட்டு நாணயத்தை இலங்கை பெருமதிக்கு மாற்றி அமைக்கிற ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி இலங்கை பெருமதியில் இருக்கிறது வெளிநாட்டு நாணயத்துக்கு மாற்றி அமைக்கிற இன்னொரு விதமான கணக்கு இருக்கு அப்ப ரெண்டு விதமான கணக்குல நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்று விளங்கி கொண்டீங்கடா எந்த ஒரு வினாவுக்கும் நீங்கள் விடியளிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு பாருங்க அந்த அடிப்படையில பாருங்க முதலாவது உதாரணம் ஜெர்மனியில் உள்ள ஒருவர் அனுப்பிய ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோக்களை இலங்கை ரூபாவுக்கு மாற்றம் போது கிடைக்கும் பணம் அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்னொரு விஷயம் விளங்குது என்னன்னா ஜெர்மனியின் நாணயம் ஜூரோ ஐரோப்பிய ஜூனியன் அதுல ஒரு நாடாக ஜெர்மனி இருக்கிறபடியால் அந்த ஜெர்மன் நாட்டின் நாணய அழகு வந்து ஜூரோ அப்ப வெளிநாட்டில் ஜூரோ அதாவது ஜெர்மனில் இருக்கிறவர் ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோக்களை அனுப்புறார் இலங்கைக்கு தன்னுடைய உறவினருக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோக்களை அனுப்புறார் அன்றைய தினம் இவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோவையும் வந்து இலங்கையில் உள்ள ஒரு வங்கியிலையோ அல்லது நாணயங்களை மாற்றி கொடுக்கிற நிறுவனங்கள்லையோ அந்த ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோக்களையும் வந்து மாற்றி அமைக்கிறார் அப்ப மாற்றியக்க வந்து இலங்கை காசுக்கு மாற்றியக்க வந்து கிடைக்கிற பணம் எவ்வாறு காணலாம் அப்ப இது முதலாவது வகை வெளிநாட்டு நாணயத்தை இலங்கை பெருமதிக்கு மாற்றுறது அப்ப இதான் அந்த நாங்கள் அழக முறை என்றது விகிதம் பார்த்தோம் அவர் தொடர்பு தானஞ்சு அப்ப ஒரு ஜூரோ பாருங்க உலவாம் இலங்கை காசுல நூற்றி அறுபது ரூபாய் அறுபது சதம் ஒரு ஜூரோவை இலங்கையில மாற்றியக்க வந்து கிடைக்கிற காசு வந்து நூற்றி அறுபது ரூபாய் அறுபது சதம் இந்த தரவு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு வந்து அந்த பெருமதி மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பாடப்புத்தோத்தில் இருக்கிற அந்த தரவை வச்சு கொண்ட கணக்கை நான் செய்கிறேன் அப்ப ஒரு ஜூரோ நூற்றி அறுபது ரூபாய் அறுபது சதம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு ஜூரோவை அனுப்புறார் ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோக்களை அனுப்புறார் அப்ப ஒன்றின் விலை நூற்றி அறுபது அறுபது என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோக்களும் எவ்வளவு அப்ப இங்க என்ன செய்யறோம் பெருக்கி எடுக்கிறோம் அப்ப பெருக்கல் ரெண்டு விதமான ஒன்று பெருக்கல் நடத்த பார்த்து எல்லாம் பிறப்போம் இப்ப பிள்ளைங்க இருக்கு நினைக்கிறோம் அதாவது வெளிநாட்டு நாணயத்தை இலங்கை பெருமதிக்கு மாற்றி அமைக்க நாங்கள் அங்க பெருக்கல் என்ற ஒரு செய்யை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்குது பாருங்க ஒரு ஜூரோ நூற்றி அறுபது ரூபாய் அறுபது சதம் ஆகவே ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோக்களும் இலங்கையில வந்து எவ்வளவா கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அந்த ரெண்டையும் பெருக்கி விட்டு பெருக்கி நீங்க சொன்னா கிடைக்கிற பணம் உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு வெளிநாட்டு நாணயம் ஒன்றை இலங்கை பெருமதிக்கு மாற்றி அமைக்க நாங்கள் பெருக்கல் என்ற செய்யை பயன்படுத்துறோம் அதுக்காண்டி பாடமாக்கி வச்சிருக்கிறீர்கள் என்னண்டு ஆ வெளிநாட்டு நாணயத்தை இலங்கை காசுக்கு காண்டா பெருக்கணும் பெருக்கும் அப்படி பாடமாக்கு இப்படியத்தை பாருங்க ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோ அனுப்புற ஒரு ஜூரோ இவ்வளவு அப்ப ஆயிரத்தி இருநூறு ஜூரோ இவ்வளவு ஆகவே நாங்கள் பெருக்கல் மூலம் அந்த விடை எடுக்கக்கூடியதா இருக்கு ரைட் அப்ப இதுல வந்து அடுத்த விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டாவது வாழ் கணக்கு லண்டனில் இருந்து அனுப்பிய ஸ்டேர்லிங் பவுண்ட்கள் அப்ப லண்டன் நாட்டு நாணயத்தின் பேர் என்ன ஸ்டேர்லிங் பவுண்ட் அப்ப லண்டனில் இருந்து அனுப்பிய ஸ்டேர்லிங் பவுண்ட்களை இலங்கையில் மாற்றிய போது இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கிடைத்துதான் அப்ப இலங்கை காசுக்கு எவ்வளவு கிடைத்திருக்குன்னு சொன்னா இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கிடைத்திருக்கு அப்ப கல்வி என்ன வேற போகுதுன்னு சொன்னால் அவர் எத்தனை ஸ்டேர்லிங் பவுண்ட்களை அனுப்பி இருப்பார் அப்ப இங்க இலங்கை பெருமதி தந்திருக்கு இலங்கை காசு தந்திருக்கு கேட்டது ஸ்டேர்லிங் பவுண்ட் அப்ப இலங்கை ரூபாவில இருந்து வெளிநாட்டு நாணயம் ஒன்றுக்கு போறோம் அப்ப அதுக்கு மங்களுக்கு தேவை ஒரு ஸ்டேர்லிங் பவுனிண்ட இலங்கை பெருமதி நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா தொண்ணூறு சதவீதம் அப்போ ஒரு ஸ்டேர்லிங் பவுன் இலங்கையில மாத்திரம் நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா தொண்ணூறு சதவீதம் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் இந்த இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாவும் வந்து எத்தனை ஸ்டேர்லிங் பவுன்களுக்குரிய பெருமதி என்று சொன்னால்
நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா தொண்ணூறு சத்தால வகுக்கேக்கு வந்து ஸ்டேர்லிங் பவுன் எத்தனை என்று உங்களுக்கு வரும் அப்ப அங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டேர்லிங் பவுன்கள் கிடைக்க பெறும் அப்ப அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டேர்லிங் பவுன் தான் அவர் லண்டன்ல இருந்து இலங்கைக்கு அனுப்புறார் அப்ப இங்க என்ன செய்யறோம் இந்த ஸ்டேர்லிங் பவுன்களை வெளிநாட்டு நாணயத்தை நாங்கள் காணக்க வகுத்தல் செய்யறோம் ஏற்கனவே தரமட்டில வந்து தசமங்கள வகுக்கிற எல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டியல் ஆகவே ஒரு முழுவண்ண ஒரு தசமத்தால வகுக்கே வந்து என்ன மாதிரி வகுக்கிறேன் நீங்கள் அங்க படித்தபடியால் உங்களுக்கு சுருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை அப்ப இங்க ரெண்டு விடயத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்று வெளிநாட்டு நாணயத்தை இலங்கை காசுக்கு மாத்திரது இலங்கை காசு வெளிநாட்டு நாணயத்துக்கு மாத்திரது அப்ப பொதுவாக இலங்கை காசுக்கு வெளிநாட்டு நாணயத்தை மாற்றிக்க நாங்கள் பெருக்கல் மூலம் அந்த பெருமதியை காண்றோம் இலங்கை காசை வெளிநாட்டு நாணயத்துக்கு மாற்றிக்க வகுத்தல் மூலம் இந்த பெருமதியை காண்றோம் அப்ப இந்த நேர் விகித சமன் என்ற அளவுக்குள்ள வந்து நாங்கள் நேர் விகித சமன் வெளிநாட்டு நாணயங்கள் என்ற புது விடயங்களை நாங்கள் தரம் ஒன்பதுல படிச்சிருக்கிறோம் இது தொடர்பான மேலதிக பயிற்சிகளை நீங்கள் உங்க பாட புத்தகத்துல பயிற்சி புத்தகங்கள்ல எடுத்து செய்து பார்க்கலாம் இத்துடன் இந்த இந்த தரம் ஒன்பது என்ற இரண்டாம் தவணைக்குரிய நேர் விகித சமன் என்ற அழகு நிறைவு பெறுகின்றது தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்தடுத்த அழகுல சந்திப்போம் நன்றி